Sekolah Dasar Negeri 08 Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau adakan pelatihan program dokter kecil pada hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020. Acara yang dihadiri oleh para orang tua murid dan ketua komite sekolah, serta narasumber dari Puskesmas Tapung Hulu, selaku pemberi materi yang hadir yakni Dr. Nur Hafizah, Dr. Gigi Efri Melda, serta turut hadir juga selaku Neli Perawat Gigi, dan diikuti oleh 15 orang siswa SD Negeri 08 yang dinobatkan sebagai dokter kecil. Materi yang diajarkan kepada dokter kecil sekolah ialah bagaimana cara menangani pasien yang sifatnya untuk memberi pertolongan pertama pada kecelakaan yang terjadi di lingkungan sekolah hingga melakukan kegiatan UKS. Selain itu, siswa juga diajarkan tips bagaimana cara yang baik dalam melakukan perawatan terhadap gigi kepada 15 orang dokter kecil yang telah dinobatkan, mulai dari bagaimana cara menyikat gigi yang baik hingga cara merawat gigi yang baik sehingga nantinya tidak ada lagi siswa yang mengalami gangguan sakit gigi karena ketidaktepatan cara dalam perawatan gigi itu sendiri. Pada saat berlangsungnya program dokter kecil ini, dengan tekun seluruh siswa yang telah dinobatkan sebagai dokter kecil mengikuti panduan moderator dalam memberikan materi tersebut. Tadi sudah banyak kita bahas ya, yang pertama kita mau memperkenalkan apa itu sebenarnya dokter kecil ya. Dokter kecil itu sudah diterangkan tadi dia bagian dari UKS yaitu usaha kegiatan sekolah. Jadi kita sudah terangkan tadi banyak topik-topiknya yaitu topik UKS, P3K, tentang penyakit, tentang penyakit gigi dan mulut juga ada, tentang kesehatan pribadi, kesehatan lingkungan, semua kita sudah terangkan. Kenapa? Karena itu mencakup bagian dari program usaha kesehatan sekolah. Ya, harapan kita setelah melakukan pembinaan, pemaparan materi, anak-anak ini kan yang kita didik anak-anak ini, anak-anak yang dokter kecil. Jadi bukan kita lagi yang turun, mereka lah perwakilan kita untuk menangani masalah-masalah kesehatan yang ada di sekolah ini. Misalnya kalau ada kecelakaan-kecelakaan ringan yang masih bisa diatasi, biar anak-anak kecil inilah yang menyelesaikannya. Kalau misalnya ada yang penyakit-penyakit ringan, misalnya gejala-gejala flu, batu, jadi mereka tidak perlu jauh ke puskesmas karena jarak kan begitu jauh. Jadi mereka lah uh, perpanjangan tangan kita di tempat ini. Jadi kita harapkan anak-anak ini sekolah mendukung kegiatan ini sehingga pelaksanaan ke depan juga sekolah ini bisa menjadi sekolah yang panutan. Jadi contoh di mana UKS-nya, UKS yang berhasil, gitu, yang maju. Uh, pertama dengan program dokter kecil ini dulu ya. Uh, dengan program dokter kecil ini saya berharap program ini berjalan dengan baik. Uh, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam materi ini bisa dipahami anak-anak dan bisa diterapkan di sekolah ini itu untuk program uh, dokter kecil memang kami di sekolah ini banyak program yang lain selain dokter kecil ada ke- ada juga kami uh, program yang lain itu kayak program pustaka dengan literasi kemudian program uh, kesenian olahraga kemudian uh, program uh, ini namanya uh, program pertamanan itu sudah kami tunjuk guru-guru yang untuk uh, menangani masing-masing itu untuk program di sekolah kami sudah buat uh, programnya dan sudah kami tunjuk panitia-panitianya dari guru-guru ini. Uh, itu untuk kedepannya nanti. Jadi, apabila nanti tahun 2021 sudah pembelajaran normal nanti. Bahkan ia juga berharap kepada seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintah agar senantiasa membantu dan mendukung kegiatan yang dilakukannya, baik itu dalam kegiatan ekstrakulikuler maupun kegiatan yang sifatnya melakukan pembenahan fisik gedung, sebab saat ini pihaknya juga berencana untuk membangun pagar sekolah mengingat lokasi sekolah SD 008 terletak di persimpangan jalan. Dari Tapung Hulu, Kampar, Pajar Saragi, Palapa TV News mengabarkan.